Hej och välkommen. Det är jag som heter Nick Agriam. Den här gången så går jag igenom randvinklar och medelpunktsvinklar. Den går i matematik 5000, matte 2b och matte 2b sivux. Kapitel 3, geometri och sen vinklar. Så att ni vet var ni, ka, ni ska hitta den. <laughs> sen nämna den. Okej. Okay. Innan vi går... Innan vi börjar så måste vi ha, pratar vi om uh, cirkel först. Okej, okay. cirkel, ni är medvetna om den, det finns medelpunkt där i mitten som jag gör nu. Jag hoppas att ni såg det, men ni såg inte det så har jag där nu. Okej, okay. det är medelpunkt. Eh, om vi drar en linje från en sida till annan sida som inte går igenom medelpunkten. Den heter korda. Det är jätteviktigt. Det måste jag kunna förstå. Och sen vi har också diameter från en sida eh, tillvärs till andra sidan av uh, cirkeln då. Men den går igenom medelpunkten. Då heter den diameter. Och sen har vi också radie. Alltså en cirkel är, har en radie från en sida till medelpunkten. Och det är en radie. Och det är hälften diameter. Det vet ni redan. Eh, randvinkel. Ja, eh, just det. Den här, om jag, om jag drar två, två radier då. Och sen har jag den här då. Den. Den heter cirkelbågen. Det är den som är viktigt att vi kan, uh, ni kommer ihåg sen. Eh, figuren visar en randvinkel V, så här, och en medelpunktsvinkel. Den här är randvinkel. Det betyder att ni är i randen av eh, cirkeln då. Och medelpunkten, medelpunktsvinkel Y, det handlar hela tiden om vi pratar om dem Två radierna. Eh, men om det var kordor som möts i en rand så heter den randvinkel. Och det ska vara om de har samma cirkelbåge, alltså randvinkel och medelpunktsvinkel. Om de har samma eh, cirkelbåge, alltså de, de har gemensam cirkelbåge här som ni ser här nu, A och B. Här har vi Randvinkelsatsen som säger så här, vänteltpunktsvinkeln är dubbelt så stor som randvinkel på samma cirkelbåge. Alltså, y är lika med 2b. Dubbelt så stor hela tiden. Ska vi titta hur vi kan bevisa det? Jag hoppas att vi kan bevisa det. Här, vi har fall 1 här. Det är så fall 1 i er bok. Fall 1. Hur kan jag bevisa det? Det här är fall 1. Så till exempel jag har en eh, diameter. Och jag har en korda. CB är en korda. Och den här. Den här. Den. Den där är randvinkeln. Som öppnar i AB. Okej. Okay. Jag kan väl kan ta en annan penna. Och den här. Och den där. Är medelpunktsvinkel. Som öppnar i. Cirkelbåge AB. Det betyder att de har gemensam. Cirkelbåge. Eh, ska vi titta. Den som vi har lärt oss nu då. Alltså Y. Är lika med. X. Adera med z. Den har vi lärt oss är, det är genom att använda yttervinkel satsen. Den har vi lärt oss. Vi har lärt också att x är lika med z. Varför det? Eh, basvinkel. 
uh, uh, en vinklar, inte vinkel. Vinklar. Bas vinklar. Av en likbent triangel. Triangel är lika. Hur vet vi det? Därför det här är radien. Det här också radien. Så de är lika. Den där och den där. Så har vi en likbent triangel. Det vill säga y är lika med x adderar med x. Så y är lika med 2x. Den här visar att um, randvinkel den y här är dubbelt så stor som ah, nej, metal, medelpunktsvinkel är dubbelt så stor som randvinkel. Det där är fallet. Ska vi titta på fall 2. Här står i er bok. Fall 2. Eh, det här är fall 2. Vi har randvinkel som är x här. Den öppnar i AB. Och vi har en y som öppnar också i AB. Så de är likadan. Eh, då kan vi, kan vi använda. Man kan dela den, säger den. Man kan dela den. Kanske jag kan göra det också. Man kan dela den. Så, som de har gjort i eran. Eh, det är lättare att använda. Så vi kan använda en lit fall. Ett kan vi använda att y1 är lika med 2x1 och y2 är lika med 2x2 enligt fall 1. Så att y1 är där med y2 är lika med 2 x1 är där med x2 men kan vi berätta också att i1 och i2 är exakt samma som i den här. Ah, jag skulle skriva blå där. Blå. Den här i är exakt samma som den där i1 och i2. Så kan vi. I är lika med 2. X1 som är grön. Kan jag använda grön då. Den här, hela den här. Exakt samma som x. Vilket skulle bevisa. Även i första vi skulle se. Skrivet där. Vilket skulle bevisa. Fall 3 i er bok. Så gör jag y som är. Kan kanske ta orange. Nej jag kan inte använda orange. Jag kan ta röd igen då. Och kan använda svart för x där. Så. Okej. Okay. Den i öppnar i AB. Som ni ser här. Röd ska det vara. Den öppnar i y. Men även x öppnar också i AB. Som ni ser där. Så de har samma cirkelbåge. Eh, när det händer så. Så kan man. Dela upp. Äh, no, kan man göra en. En di diameter. Så att. Vi har. Vi har den här. Eh, den här. Jag kan, jag kan ta en gul. Så att det blir lättare för er att se. Den här. Den här då. Vi har den här och den där som öppnar i AD. Men samtidigt, vi har också, kan ta en ljusgrön. Vi har också den här och den där som också öppnar i AD. 
Då har vi redan bevisat innan, enligt fall 1 ser vi. Kan ta enligt fall 1. Alltså enligt fall 1. Ett, så har vi i 1 är lika med 2x sub 1. Och detsamma med, med i2 då. Vi har i2 är lika med 2x sub 2. Men, men, den som vi letar efter bara är den här. Eh, x av 2 vi har är den hela den här. Kan ta kanske rosa. x sub 2 är hela den här. Den här. Den där är x sub 2. Men den vi letar efter är jättekrångligt nu. Den bara. Okej. Okay. Så det betyder att om om jag vill inte använda svart eh, om vi har i2, alltså den här är också i2, hela den där. Och så tar vi minus i1 då. Därför att den där som vi är intresserade av, jag ska kolla. Den här röda och den där röda där, där vi är intresserade av. Så i2 minus i1 är lika med. Två x två. Så det här med två x ett. Så har vi i den här. Den här hela. Är i den röda prickan som jag har lagt. Så vi har två. Multiplicerar med x två. Minus x ett. Och den här hela den här. Den där svarta prickan som jag har målat där. Så har vi två x vilket skulle bevisa. Så vi har tre fall som vi, vi måste tänka. Och sen det finns också som heter följdsatser i den. Alla randvinklar på samma cirkelvåge är lika stora. Och så den här och den där och den där lika stora. Varför det? Därför att de har samma cirkelvåge och de har samma medelpunktsvinkel. Eh, om det inte är det så det är naturligtvis de är inte lika. Eh, en randvinkel på en är tvåande då. Cirkelbåge är alltid 90. Varför det? Därför att den här i mitten är 180. Och det vet vi redan att hälften av den är randvinkel. Så det måste vara 90. Så om den går genom, genom uh, medelpunkten. Det är det 180 hela tiden. Och den randvinkelvinklarna är 90. Och sen vi har den här som är lite svårare för elever, mina elever i alla fall. Och förstå, i en fyrhörning som är inskriven i en cirkel är summan av motstående vinklar 180 grader. Eh, vi, vi får se först. Vi tittar först på eh, i. Det är lättare att se för i. Eh, till exempel i. Det här är vår randvinkel. Och 2i är också den här randvinkeln. Den här är vår 2i. Så i 2x plus 2i. Det är samma princip med x också. Då har vi 360. Alltså 2x plus 2i. Det vill säga om vi förenklar den så har vi x plus i lika med 180. Det är viktigt att kunna tänka på det. Gå tillbaka sen om ni tycker att det är lite jobbigt. Och jag går igenom ex, äh, några exempel i nästa video. Det klarar jag inte i den här videon.